Hello, good evening. Hi, good evening. Uh, can you hear me? Good evening, me? teacher. Hi, good evening. How are you today? Hi, fine. That's nice to hear you? that. I'm doing well. Thank you for asking. Did you have a good day? Was it a busy day? Was it um, so so? So so. So so. Okay. Good. And the rest of you? How was your day? Excuse me. I would like to hear some of your classmates, but they I, I guess that they are shy. <laughs> Supongo que todavía están un poco tímidos. But yeah. Okay, so um we're going to start the class. Thank you for being on time. Yesterday we watched a video about the a conversation and the uses of going to. So we're going to watch the video again in order to review. And after that, we're going to practice the conversation. And we will also do some sentences, affirmative and negative statements using be going to. Let's see. Let me share this. OK, here it is. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't, but they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a compliment, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. 
To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary, going to. Then we put the verb, do. Finally, we add a complement, anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart. Are the waiters going to sing to you? The verb to be is are. The subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a complement to you and a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Ok, ya como pudieron ver está un poquito cargado. Tenemos la conversación. Luego vimos la estructura de las oraciones tanto afirmativas como negativas con going to. Y también las just no questions. Así es que vamos a ir por partes. Um, so, we're going to start by um, practicing the conversation. And for this, we're going to use the one that I sent you over as this one. Okay, um, let me make this thing bigger because, um, okay, it should be this one. It is in the presentation that I sent yesterday. And first of all, we're going to uh, practice pronunciation. Let me share the material with you. Here it is. So I'm going to play the audio twice. Remember that what you need just to listen first and yo voy a ir pausándolo para darles chance de que ustedes repitan. Primero escuchar atentos con cuidado y luego pues repetir. Okay, so yo voy a pausar justo después de cada interacción. So es Angie y Philip. La primera es una pregunta. Are you going to do anything exciting this weekend? Yo voy a pausar acá para darles chance que ustedes repitan y así lo vamos a ir haciendo. Como les decía ayer, sería con el micrófono eh, así, de, inhabilitado para evitar, ¿verdad? Es que, que unos tenemos eh, más rápido, otros vamos más despacio. Entonces, para evitar eso, lo vamos a hacer así con el micrófono en mute y luego vamos a practicar en breakout rooms. Ya los que ya vienen de... A los módulos anteriores ya están familiarizados que son prácticas grupales y pues de repente nosotros nos metemos por ahí a escuchar, ¿verdad? Entonces vamos a... Déjenme ver si estoy compartiendo sonido. Yes, I am. Ok, let's do it the first time. Page 72, exercise 2, conversation. Birthday plans. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday.
Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, now that you were able to practice the pronunciation of this conversation for the first time, um, is there any question that you have or any of this word that might be kind of difficult for you? Esa solamente la primera oración. La primera, la pregunta que hace Angie. Yes, ok, good. Eh, como les decía ayer, eh, ellos pronuncian gonna. El going to se pronuncia como gonna. Are you gonna do anything exciting this weekend? Y como es un poco larga. Lo que podemos hacer primero es practicarlo como en, en fragmentos. Are you going to do anything? Lo no sé, otra vez. Are you going to do anything? Are you going to do anything exciting? Are you going to do anything exciting this weekend? Importante también la entonación es una pregunta, entonces hay que no es solo leer Are you going to do anything exciting this weekend? Uh, es una pregunta, hay que hacer entonación de pregunta. Are you going to do anything exciting this weekend? Igual, ¿verdad? Acá pues vemos que es una por aquí. Um, oh, happy birthday, como que de verdad sí nos alegra, ¿verdad? Ah, feliz cumpleaños, no. Oh. Happy birthday. When is it exactly? No. So, tienen que hacer entonación para que eso suene natural. Uh, so, we say, oh, happy birthday. When is it exactly? Natural. Ok. Eh, esta palabra, pues, a veces es la que cuesta un poquito, la de la exciting. Exciting. Mm -hmm. So, repeat, exciting. Exciting. ¿Cómo se pronuncia Going to go. El going, going to, go. to eh, gonna. Uh, gonna, pero eso ya abarca el to, porque ya he escuchado bastante que se les queda gonna to do. So, no, eso no, eso no está bien. Si dicen gonna, ya no mencionan el to, ahí va ya incluido, ¿verdad? Eso es, are you gonna do? Después del gonna nos pasamos al verbo, que en este caso es do. Are you gonna do? Are you gonna do anything exciting this weekend? Y si sienten que es muy difícil decir gonna, pueden decir going to. Are you going to do anything exciting this weekend? Como a ustedes se les haga más fácil. Okay? Pueden practicarlo gonna, solo recuerden que no se pronuncia el to. Okay? Are you gonna do anything exciting this weekend? Igual aquí nos pasaríamos y dicen, well, I'm gonna celebrate. I'm gonna celebrate my birthday. Okay, solo mantengan en cuenta que si van a pronunciarlo como gonna, no, no digan to después. Solo nos pasamos inmediatamente el verbo. Well, I'm gonna celebrate my birthday. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a practicar una vez más escuchando el audio y repitiendo. Y ya luego los pongo en los breakout rooms. Page 72, Exercise 2, Conversation, Birthday Plans. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Are 
Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice. Is she gonna bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, so remember that you have this conversation. Esta conversación la tienen en la presentación que les mandé ayer. Así es que pues los voy a poner en breakout rooms. Para los que son nuevos van a ver un mensajito en la pantalla que dice join. Si lo tienen en inglés dice join o si no en español unirse solo le dan clic ahí y van a quedar en grupos. Luego cuando el tiempo se termine van a ver el mensajito de que los breakout rooms se van a cerrar. Eso no quiere decir que inmediatamente van a salir corriendo, ¿verdad? Porque ya los he visto. Sino que les da tiempo un minuto. Cuando el mensajito sale, todavía tienen un minuto para terminar lo que están haciendo. Eh, que no queden con la conversación a medias. So, vamos a habilitar los breakout rooms. Y creo que está habilitado para que... Eh, all participants... Ok, someone, alguien puede compartir pantalla en el grupo si desean hacerlo así para que eh, todos estén viendo la misma pantalla. Vamos a hacer los grupos entonces y a practicar. Ok, here we go. Los demás, Elisa, José, están por ahí. Good evening. Sí, aquí estamos. José, ¿qué tal, José? Muy bien. Todo bien, todo bien. Archivísimo. Eh, ¿Quién va a compartir pantalla para que veamos la conversación? Eh, ella mencionó, la teacher mencionó una presentación que había alojado, pero a mí no me aparece, no sé usted. No, yo la verdad no sé tampoco dónde está eso. Alguien tomó una captura de pantalla o algo. La pantalla. La chivo, entonces compartirla y lo practicamos, por favor. No, yo no lo hice. Entonces la regalamos, ¿cómo hacemos? Voy a pedir. Voy a pedir la presentación ahorita para que me la manden. La voy a compartir. Ahorita se les estoy mandando eh, la captura justo de la presentación a WhatsApp. Por si Perfecto, alguien más Tisha. tiene el mismo problema que ustedes. Ok, Tisha. Um, muy amable. No worries. Ahí está la conversación y ya luego le voy a compartir de nuevo la presentación. ¿Sí la pueden Perfecto, ver? Perfecto, Tisha. Gracias. Sí, ya ahorita voy a compartir pantalla por aquí. 
Okay, good. Pero la imagen verba, no va mi conversación. Compartir al grupo, ahí sí se puede ver bien. A ver, te la compartí yo ahorita aquí en la pantalla, no sé si la logran ver. Sí, sí, sí se mira bien. Ah, chivísimo. Entonces, eh, creo que repartamos los dos y dos. Voy con Claudia y después va José y Melissa. Después. Va, está bien. Está bien. Eh, Claudia, empezar por si querés. Ok. Are you going to. Uh, otra vez. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exciting? It's August 9th, Sunday. So what are you plans? I go. I gonna go to my friend Kyla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Si quieres ahora cambiemos de de nombres. Ahora voy a hacer Angie. <clears throat> Are you gonna do any exciting this weekend? Claudia? Pensé que no era conmigo. Dale. Vos well, sos, I, la segunda voy, ¿verdad? Sí. Okay, okay. Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is exactly? It's August 9, Sunday. So, what are you plans? I'm going I'm, I'm going to friend Kyla's house. She's going to cook a special, a special Diner for Dinner. me. Dinner. Dinner for me. Nice. Dinner. Is she go nice. Is she gonna bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Chivo, let's talk Angel and Melissa. Bye, yo soy Angie. Why? Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? <clears throat> it's August, August night, Sunday. So, what are your plans? <clears throat> I am gonna go to my friend Kyla's Kyla's house. And she is gonna cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? <clears throat> bake a cake? Oh, I am not sure. Ahora cambiamos. Yo soy Philip. <clears throat> Okay. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. <clears throat> oh, happy birthday. When it is exactly? It's August 9, Sunday. So, what are your plans? I'm gonna go to my friend Kyla's house. She's going gonna cook a special dinner for me. Nice. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? 
Oh, I'm not sure. Bien hecho. Vaya, si queremos, si, que, si quieren cambiamos ahora. Sí, lo hicieron eh, muy bien. Lo único que noté en la primera vez fue que el uh, exciting se dificultó un poco la palabra exciting. Eh. Exciting. <risa> Esa no se preocupen, es dificilita, solo esté pues concentrarse en, en exciting. Eh, luego, anything. Anything. Excelente, anything. Anything. Y, uh -huh. Exciting this weekend. Ajá. Uh -huh. Are you gonna do anything exciting this weekend? Y, Are you gonna do uh -huh. anything exciting this weekend? Yes. Y la otra que se comes dinner es. Dinner. Uh, oigo que a veces hay conflictos si se pronuncia diner o dinner. Se pronuncia diner cuando nos referimos a un lugar de comida, un diner. Pero la cena como tal, el noun, es, es eh, dinner. Se pronuncia dinner, así como lo ven ahí, dinner. Y lo único, está muy bien la pronunciación. La verdad que solo fue esa par de palabritas que de hecho son complicadas. Exciting y anything. Se es complicadas. Así es que no worries, está bien. Y entre más lo practiquen, van a ir sonando con más fluidez, que es lo único que haría falta. Fluidez, hacerlo un poquito más rápido. But that's okay. You can continue practicing. Thank you, Tisha. Vaya, si querés, démosle a nosotros, Melissa. Y después que vaya Claudia, como sé. Vaya, está bien. Vaya, pues empiezo. empiezo. Dale vos, dale, 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 dale. Vaya, Angie. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it, is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm gonna go to my friend Kyla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Cambiamos ahora. Bye. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When, when it's exactly? It's August night, Sunday. So, where are you planning? I'm gonna go to my friend Kyla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she gonna bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Thank you, Melissa. Let's talk a Claudia y José. Okay. Empiezo. Are you gonna do anything exciting this weekend? Go well. Well, I'm gonna to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When it is it exactly? Exactly. It, it is August 9, Sunday. So what are your plans? <clears throat> I'm gonna go to the friend Carla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Night is she gonna bake a cake too? Bake a cake, oh, I'm not sure. Creo que terminamos. Yes, yeah, so you can leave the room and return to the main section because ya no les queda tiempo de hacer otra ronda. But that's okay because you finished on time. <laughs> Perfect, teacher. You're welcome.
Okay, we're back again. I see everybody is here again. So I was listening um, to some of you. Me quedé por ahí en un grupito asistiendo. También les mandé otra vez la conversación y le volví a mandar la presentación porque algunos al parecer no estaban en el grupo ayer. Eh, también les compartí las fechas eh, para que no andemos perdidillos, ¿verdad? Estábamos que normalmente las clases son de lunes a jueves, pero eh, por dado la semana de la vacación vamos a estar um, de lunes a viernes. Así es que mañana también hay clases y ahí les mandé las fechas de ejecución. Vamos a tener clase, bueno, la de ayer y ahora, mañana primero de abril, eh, luego el 4, 5, 6, el 7, el 8. Luego eh, esa semana se descansa y vamos de nuevo el 18, 19, 20, 21, 22, 25 y 20, 26 y 27 de abril. La semana feriada, donde no van a haber clases es del 11 al 15 de abril. Entonces van a tener descanso todos esos días. Así es que esos días los vamos a estar cubriendo um, viernes. Por eso es que vamos a tener clases viernes en este módulo. Y eso era con respecto al material que ya pues lo volví a compartir y de una vez la fecha de ejecución. Ahora ya practicamos la conversación. Recuerden que eh, bueno en el grupo que estuve hicieron un buen trabajo, muy buen trabajo con la pronunciación. Algunas palabritas difíciles como exciting y anything, anything exciting. Y que la frase también es un poquito más larga. Recuerden que la plataforma está ahí, está 24-7 y ustedes pueden seguir repitiendo. Entre más repitan la conversación, lo van haciendo más rapidito. Si pudieron notar ya la segunda vez que lo practicaron, estuvieron un poco más um, fluidos. Que esa es la idea de la práctica, que vaya... Um, y eh, ganando fluidez. Salvador, dígame. ¿O podría ayudarme con la pronunciación de la palabra exactamente? Exactly. Suena como exactly. No es exactly, sino que exactly. Exactly. Any other word? ¿Alguna otra? Gracias. You're welcome. Any other? Miss, o sea que se pronuncia así como una S. Exactly. Uh -huh. Exactly. exactly. Uh -huh. exactly. No es exactly. No es exactly. Exact, como exact, así bien pronunciada la X, no, es exactly. 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 Con, con terminación de K, ¿verdad? Exactly. Sí, exactly. Uh -huh. Yes, good. That's it. Any other question before we move on? Si no hay más preguntas, seguimos con lo que nos faltaba del tema. No more questions? All right. So next thing is uh, sentences and questions. Ya vamos ya con la estructura, ¿verdad? Eh, the future would be going to. Y escuchábamos, esto es lo que vieron en la plataforma. The future would be going to. Y estos ejemplos son, uh, so, fueron tomados de la conversación. En la pregunta, are you going to do anything this weekend? Eh, Se podría contestar, yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. Oh, no, I am not. I'm going to stay home. Eh, lo que estábamos discutiendo sobre esto, vamos a ver primero la estructura. Como ya vieron eh, en el video, comenzamos con las oraciones. Para formar oraciones afirmativas usando esta estructura, les puse este cartelito acá para que les quede. Y ahí es lo mismo que vieron en la plataforma. Es sujeto, eh, puede ser un pronombre o el nombre de la persona. Luego el verbo to be según corresponda, ¿verdad? Con sujeto, si estoy hablando de mí, de lo que yo voy a hacer, entonces le acompaña am. Si es tercera persona singular, ¿recuerdan cuál es la tercera persona singular? He, she, he. it. Siempre que hable de una tercera persona en singular, entonces vamos a usar is. Y si es you, we, o they, Vamos a utilizar are. Ok. Entonces vamos. Subject. 
verb be, luego agregamos going to, luego el verbo en su forma base, el verbo no lo vamos a alterar, solo vamos a utilizar en su forma simple, y luego otras palabras o complemento, ¿verdad? Tenemos ejemplos acá. I'm going to study Chinese. Sandy is going to visit museums. They are going to travel to Beijing. Y luego también se nos explicó en la plataforma cómo hacer oraciones negativas. Las oraciones negativas simplemente vamos a seguir esta misma estructura que las afirmativas, solamente que vamos a colocar not antes de going to. O sea que aquí, antes de poner going to, vamos a poner not para hacer una oración negativa. Simplemente vamos a agregar not después de am, is, are y antes del going to, ¿verdad? Y aquí tenemos unas oraciones. She's not going to go to the zoo. They are not going to take a bus. Para practicar esto, les voy a dar unos minutitos para que hagan lo que se nos sugería en la plataforma, ¿verdad? Hablar sobre sus planes de este fin de semana. Si no tiene planes, pues hay que inventar, ¿verdad? La idea es hacer la práctica. Vamos a hacer oraciones afirmativas y negativas. Eh, for example, I can say, ¿qué es lo que tengo que hacer este fin de semana? Tengo que ir a, a comprar, tengo que ir por algunas abarrotes. I'm going to go shopping. Um, I'm going to go shopping this weekend. Um, eh, tal vez vamos a desayunar algún lugar bonito el domingo. We, uh, con mi familia, so we say we. We are going to have a breakfast at the volcano on Sunday. I am not going to do the laundry. No voy a lavar, eso lo hago entre la semana para descansar fin de semana. So I am not going to do the laundry. Um, uh, we are going to watch movies. We are not going to go to the cinema. So we are going to stay home. Okay. Oraciones afirmativas y negativas, las que logren hacer en, en, y traten de hacerlo con todos los sujetos, no solo con I, porque entonces solo voy a procurar um, I am going to o I am not going to. Tal vez hablar de lo que va a hacer mi hermana, my sister, y como habla de my sister, es tercera persona singular, my sister is going to prepare some sandwiches for the movies. Um, my cousins are going to join us too. También nos acompañarán mis primos, etcétera, etcétera, etcétera. So, tratando de usar todos los sujetos para practicar con am, um, is, are, going to. Y remember, oraciones afirmativas y negativas. Eh, como bueno, es un poquito, eh, les voy a dar que será cinco minutos. Sorry, I have a question. Mm -hmm. Yes. Okay. Eh, la otra forma que usted mencionó del going to solo se usa cuando es do, el verbo auxiliar do. O también puedo decir I am gonna study. Con cualquier verbo. Mm -hmm. I am gonna study, I'm gonna visit, I'm gonna travel. Con cualquier verbo. Mm -hmm. Teacher, I have a question. Mm -hmm. En la pronunciación de donde dice the future with be gonna, eh, una traducción en español, ¿cuál sería? El futuro con el verbo. 
eh, con going to, voy a, es como decir voy a o voy vamos a. a. Mm -hmm. Thank you, Tish. You're Ok, good. Estoy viendo por ahí Danilo. Good, good job. We are going to visit my mother. Maybelline se le olvidó algo. Le falta algo Maybelline. El is, ¿verdad? El is, exacto. Is. Gracias, teacher. You're welcome. Eh, para eso estamos y, y eso es práctica. Normalmente se olvida, pero con la práctica ya pues se va. Um, y por eso es bueno que también lo escriban para ir eh, más personalizado, revisando verdad qué están haciendo y cómo vamos. Marvin, le falta algo. Sandra, muy bien. Ámbar, excelente, Ámbar. ¿Qué se le olvidó, Marvin? Elis, Elis, Elis. No, ahí está bien. I am going to. Después del to, ¿qué I'm va? To... Sería. Eh... Una mm. acción, un verbo. I am going to. I'm going. To qué? To, ¿Cuál sería la acción? Ir, visitar. Ah, visit sería. Oh, okay. I'm going to visit the, the visit beach. Beach Saturday. Okay. On Saturday podría ser. O I'm going to go to the beach on Saturday. Okay. Muy bien. My sister is going to go shopping. Very good. I'm going to visit my parents. Good, Brenda. I'm going to visit uh, my father. Good, Claudia. Alfredo says, I'm going to ride a motorcycle. My sister is going to cook a dinner in my family. Ok, muy bien, Alfredo. Solo que cuando es la familia, se toma como singular, porque estamos hablando de un grupo. Entonces, la palabra familia se toma como un grupo. Por lo tal es, is, my family is going to watch a movie. Muy buen trabajo, solamente sería eso. We are going to go to the beach 
on Sunday, cuando mencionemos el día o el mes, acuérdense, es on. On Sunday. Muy bueno. Muy buen trabajo, Mar. I'm going to go to the beach. I'm gonna... I'm gonna... Le dije, cuando usamos gonna, no ponemos el to, Andrea. I'm gonna work on the weekend. I'm not going to buy in the mall. My sister is gonna go to the beach. Very good, Brenda. Tania says my mother is going to go to the church. Good, Claudia. Uh, we're going to store es un nombre, es una tienda. We are going to maybe comprar. Acuérdense que después de tú tienen que poner el verbo. I'm going to to visit a store maybe. Visitar una tienda. Visit a store. Muy bien. Casi no he visto negativas. I'm going to visit the family on the weekend. My brother is going to visit the museum. Very good. You're going to uh, go shopping maybe. O go to shop. Acuérdense que después del tú va el verbo en simple. Sin ing. Entonces sería tal vez you are going to shop at the supermarket. Good. Muy bien. Uh, Walter, I'm going to cook on the weekend, maybe. Uh -huh. ¿Le arreglaron el problema, Walter? I'm going to shop at the market. Margarita, I'm going to shop. Sí, teacher, me lo arreglaron. Muy bien, qué bueno, Walter. Uh, I'm going to shop. Tiene que ser el verbo en forma base, simple, sin ing, después de to. We are not gonna travel. Recuerden que si usan gonna, no usan to. We are not gonna travel to Spain. Wow, 25 more. You're gonna visit the zoo. Very good. Um... I'm going to work to get in the shirt this weekend. Very good. Danilo, I'm going to run in a park, maybe in a park. Very good. She's going to eat with her friends. Okay, good. Mm -hmm. I'm not going, going to visit to my family. Travel to Spain. My daughter is not going to, my husband is going to wash the car. Very good, Teresa. Muy bien, Teresa. Todas las oraciones están bien. My mom is going to visit. Ajá, recuerden que los verbos sin conjugarse, sin ir en pasado, ni con ING. El verbo es simple. I'm going to visit my sister in the morning. Muy bien, Lorena. Gracias por compartir. I'm going to... Que Silvia, I'm gonna sleep. Acuérdense, si usan gonna, no se usa to. I'm gonna, luego de gonna iría el verbo. I'm gonna sleep later. I'm not going to eat, probablemente eat. Marvin, I'm not going to eat. Después de to, tienen que poner el verbo. I'm going ah, to cierto, visit. Cierto, no. Muy bien. I am going to visit the doctor on Sunday. I'm going to shop at the market. Very good, Margarita. I'm not going to go to the beach on my vacation. That's sad. Are you going to do? Ah, ya poniendo preguntas también. Mm -hmm. <laughs> Excelente trabajo. Muy bien. Eh, gracias por participar. Acuérdense que su participación es sumamente importante porque si ustedes no participan, yo no puedo ver a dónde hay que ayudar. Yo no puedo ver decir, acuérdense que después de tú va el verbo. Acuérdense que si usan gonna, no se pone tú. Nos vamos inmediatamente al verbo. That's nice. Muy bien. Yo creo que ya este... Con esto ya pueden hacer el ejercicio de la plataforma, ¿verdad? Y recuerden eh, la forma como es. Y creo que en la plataforma no pueden usar gona. Eso también 
eh, los que ya tienen um, experiencia usando la plataforma ya saben que a veces hay cosas, eh, respuestas específicas se necesitan. Pero cualquier cosa eh, que tengan ahí con la plataforma pueden notificarlo para ayudarles y ver qué es lo que está pasando. Y recuerden mencionar qué ejercicio es para ir rapidito y no andar por toda la plataforma buscándolo. Ahora que ya hicimos la práctica así con nuestros planes de fin de semana, podemos hacer oraciones también con lo que vemos acá. Por ejemplo, podemos decir en picture they are, one, they are, they are going to, going going to, to dance. dance. Uh -huh. They are going to dance. Or they are going to have a party. They are going to have a party. Uh, they are going to dance. And number two, what can you say about number two? He, a volunteer, pueden levantar la manita. He is going to study. Ajá, uh -huh, good one. He's going to study. Another option. He's going to read, read a book. Read a book. Yeah. Read a book. Uh -huh. He's going to read a book. Very good. Number three. He, I think it's he. <laughs> he is going to swim. He's going to swim. Uh-huh, good. Um, number four. He's gonna run. He's gonna run. He's going to walk. Walk. Okay, or she's going to go jogging. You know that word? Esa palabra? They are going to play a tennis. In number four, ahí les escribí un verbo. ¿Lo conocen? El verbo es jog. ¿Conocen ese verbo? No. no. El verbo no. jog. No. Jog es trotar. Jog. No. Trotar, ajá. Entonces, si vamos a decir que ella va a ir a trotar, she's gonna, or oh, she's going to go jogging, or she's going to jog. All right. Oh, no puede ser walk. No, claro walk. que sí, claro walk. que sí, puede ser que, aunque, ajá, uh -huh, creo que podría ser, she's going to go for a walk. For a walk. She's going to go running, or she's going to jog. Acuérdense que es como para que ustedes... Exercise, hacer más vocabulario. Uh -huh. Así es que para los que no conocían el verbo jog, que es trotar, ahora ya lo conocemos. Yeah. Eh, number five. Vamos, number five. Playing tennis. They are. They are. They are. They are going they are to going play to a tennis. Excellent. They are going to play tennis. Y creo que pues ah, no habría mucho que inventar en el cinco. Vamos a la six. What do you think is happening ahí? ¿Cómo se dice? Solo vi treinando. Ah. Window, es es. No, ahorita se las escribo. Es sí, ir, sí. como ir, es, siempre tendríamos que usar el go. Eh, y go. la go window shopping. Es, window shopping. Ajá, window shopping. Eso es vitrinia. Window shopping. So, ok, podría ser. She's gonna go window shopping. She's going to go window shopping. O oh, si pensamos que va a comprar un regalo, ¿cómo sería la oración? Uh, she's gonna uh, buy. Ajá, uh -huh, she's gonna buy. A ring. A present. Ajá, uh -huh, she's going to buy a present. Good. Um, now let's see number seven. They are going to the movies. 
They are going watch movie. to watch, watch a, movie. a movie. Watch a movie. Movies. Watch movies. Uh huh. They are going to watch movies. And the number eight. He is gonna he's uh, gonna work. He's gonna work. Okay, va a trabajar. El. He's gonna work. He's, he's gonna speak. Telephone. Speak. Phone. Uh, okay. Yes, he's gonna um, speak on the phone. He's gonna make a phone call. A phone call. He's gonna call his wife. So, okay, very good. Um, vamos ya creo que ya con las oraciones estamos ya bastante eh, bien. Y para no abrumar, mañana vamos a hacer las preguntas, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño repaso eh, de lo que son um, las... Um, vimos ahorita oraciones afirmativas, negativas. En la plataforma también se nos presentaron las preguntas, ¿verdad? Que son yes, no questions. Eh, estas se forman, primero ponemos am, um, is o are, dependiendo de cuál sea el sujeto. Luego el sujeto, luego going to, luego el verbo, algún complemento y se cierra la pregunta. Eso también tienen su, para contestar, siempre vamos jugando con el verbo be. Si se fijan, está incluido en las demás, pero bueno, por ahorita creo que tenemos suficiente con las oraciones. No quiero que se abrumen <ríe> y ya se nos terminó la hora, Dios mío. <ríe> That's fast. So that would be it for today. And I'm going to see you tomorrow. So remember to be on time. And it's the same link. Es el mismo link. Um, y vamos. Vamos a hacer repaso de las oraciones. Y vamos a ir por una práctica con preguntas. Yes, no questions using going to. Okay? Okay. 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 okay so thank you so much for joining. Sleep well. And see you tomorrow. See you tomorrow. See you. Good night. 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 Good night.